das Kamel durchs Nadelöhr. Sie kennen dieses Bild. Vielleicht auch, dass es aus der Bibel stammt. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass Menschen, die an ihrem Reichtum hängen, in Gottes Reich kommen. So sagt Jesus. Man weiß nicht recht, wie man damit umgehen soll. Wirklich so ein hartes, unmögliches Wort. Manche meinen, da gab es beim Diktat einen Hörfehler. Markus, der Schüler des Petrus oder wer immer das als erstes zu Papier gebracht hat, der habe sich schlicht verhört. Kamelon, Tau, dickes Seil habe Jesus gemeint und nicht Kamelon, Kamel. Alle, die sich perfekt mit Griechisch auskennen, die wissen, dass es da im Buchstaben Eta eine Lautverschiebung gab. Aus Eta wurde Ita. So sprechen die Griechen den Buchstaben bis heute aus. Aber im Ernst, so recht entschärft diese sprachwissenschaftliche Vermutung das Ganze auch wieder nicht. Ob Kamel oder Schiffstau durch ein Nadelöhr geht beides nicht. Unmöglich. Oder doch? Da gibt es ja noch den anderen Satz von Jesus, was Menschen nicht möglich ist. Gott kapituliert da noch lange nicht. Wie das? Darum geht es im siebten Teil unserer Gottesdienstreihe, unser Thema, der Traum aller Schwiegermütter, Jesus und der reiche junge Mann. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten. Herr, heute geht es um unser Vermögen, unser Geld. Nicht arm sein, das wünsche ich mir, das wünsche ich jedem von uns. Danke, dass in unserem Teil der Welt niemand darben muss, dass wir so gesehen wirklich alle reich sind. Aber wir erkennen auch, Reichtum kann zum Fallstrick werden, wo wir unser Herz dran hängen, wo das Streben nach mehr zu einer Sucht wird die alle unsere Beziehungen belastet, womöglich kaputt macht. Bewahre uns ein dankbares Herz für dich, den Geber aller guten Gaben und eine offene Hand für die, die es nicht so gut haben. Hilf uns, dass du der Herr unseres Lebens bist und bleibst und nicht der Mammon. Amen. Ich lese aus Markus 10. Die Verse 17 bis 27 Ein junger Mann lief auf Jesus zu, warf sich vor ihm nieder auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich alles tun, um ganz sicher das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht schlecht über andere reden, du sollst nicht betrügen. Achte deinen Vater und deine Mutter. Meister, antwortete der junge Mann, an diese Gebote habe ich mich schon als Kind gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Zu seinen Jüngern sagte Jesus nun, wie schwer ist es doch für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen. Er sah, wie entsetzt seine Junge, Jünger über diese Worte waren. Deshalb wiederholte er ganz nachdrücklich, für Menschen, die viel besitzen, ist es fast unmöglich, dieses Ziel zu erreichen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass Menschen, die an ihrem Reichtum hängen, in Gottes Reich kommen. Darüber erschraken die Jünger noch mehr und sie fragten sich, Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie ernst an. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei ihm gibt es kein Unmöglich. Liebe Freunde, ich kann Ihnen versprechen, das wird ganz schön schwierig heute. Wie das überhaupt immer wieder ganz schön schwierig ist mit Jesus. Ich weiß nicht, aber manche von Ihnen werden auch am letzten Sonntag hier auf YouTube in unserem Wohnzimmergottesdienst mit dabei gewesen sein. Können Sie sich noch erinnern? Da kam auch ein Mensch zu Jesus, ein Vater mit seinen 
von Anfällen geplagten Kind, voller Hoffnung und Zweifel zugleich, will glauben, dass Gott, dass Jesus seinem Jungen helfen kann und schafft es doch nicht, ist voller Zweifel. Er und die Freunde von Jesus ja auch. Sie mussten erst lernen, so wie sie das mit Glauben und Religion verstanden haben, so geht es gar nicht bei Gott. Glaube eben nicht als meine Leistung, meine Moral, meine Frömmigkeit, etwas, was ich vorzuweisen habe. Nach dieser Rechnung, da hatte der Vater gar nichts auf dem Konto. Da hatte er leere Hände. Er wollte glauben und konnte es nicht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber genau so, als er Jesus das alles sagte, sich ihm total anvertraute, alles von Jesus erwartete, Hilf meinem Unglauben, hilf mir zum Glauben. So wurde ihm Glauben geschenkt. Jesus enttäuscht sein Vertrauen nicht und hilft. Wo wir unsere leeren Hände, unsere Schuld, unsere Zweifel, unser Versagen, immer und immer wieder, wo wir es Gott hinlegen, da schenkt er den Glauben. Da enttäuscht Gott unser Vertrauen nicht. Mein Leben ganz in Gottes Hand. Und Gott lässt nicht los, auch wenn mir der Boden unter den Füßen wegbricht. Gottes Liebe lässt mich nicht los. So geht Glauben. Heute haben wir nun eine ganz andere Geschichte gehört. Wieder kommt einer zu Jesus, aber das ist jetzt ein anderes Kaliber. Jung, erfolgreich, vermögend und fromm dazu. Der Traum aller christlichen Schwiegermütter und aller Kirchengemeinderäte und CVDM-Vorstände doch auch. Nach solchen Mitarbeitern, da schlägt man sich alle Finger ab. Mit beiden Beinen im Leben, Erfolg im Beruf und auf der anderen Seite mit dem Blick dafür, dass Geld und Erfolg nicht alles ist. Dass das Leben doch mehr ist mit der Sehnsucht nach Gott. Das Ziel ist der Himmel. Dort will ich einmal ankommen. Es klingt jetzt fast ein bisschen ironisch, wie ich rede. Das ist aber gar nicht so gemeint. Und auch Jesus, er sieht diesen jungen Mann und es wird ihm warm ums Herz. Was für ein prachtvoller Junge. Man muss ihn einfach gerne haben. So, und jetzt wird spannend. Wie kommt man in den Himmel? Jesus merkt, dieser junge Mann, der, sitzt da, der setzt da voll auf die eigene Karte. Und wie? Da ist nicht der Hauch von Selbstzweifel. Die zehn Gebote, die habe ich alle gehalten von Kind auf. Wirklich, Jesus, da kannst du jeden fragen, die werden es bestätigen. Total über dem Durchschnitt. Da kann selbst Gott nicht anders als ihm anerkennen, anerkennend auf die Schulter zu klopfen. Du bist okay. Das ist doch klar, du kommst in den Himmel. Andere nicht unbedingt, aber du schon. Und der Reichtum, ist das nicht auch noch so etwas wie eine zusätzliche Bestätigung Gottes Wohlwollen, Gottes Segen auf meinem Leben? Nochmals, dass man mich jetzt nicht falsch versteht, Jesus sieht diesen Jungen an und hat ihn lieb. Er nimmt das ganz ernst, was der von sich behauptet. Er macht ihm jetzt auch nicht als Aufschneider und moralischen besser wird, besser wie er fertig. Jesus liebt diesen Jungen und gerade weil er ihn liebt, möchte er ihm helfen, ihm diesen Zahn der Selbstüberschätzung zu ziehen. Also, was jetzt kommt von Jesus, das kommt nicht, um ihn fertig zu machen, sondern um zu helfen. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Dann komm und folge mir nach. Das fehlt noch. Ich stelle mir die Freunde von Jesus vor, seine Schüler, wie die das alles mit anhören, wie sie sich mitfreuen, wieder einen gewonnen, der mit uns Jesus nachfolgt, ein reicher diesmal sogar, ein angesehener Mensch, einer mit Zukunft, einen, den man gern in den eigenen Reihen hat, den man auch mal vorzeigen kann. 
Und nun dieser Hammer. Schlagartig muss es auf einmal ruhig geworden sein. Alles wie er statt, wie bitte? Was hat Jesus da gesagt? Wahrer Glaube, ernster Glaube, einzig wirklicher Glaube, also doch fromme Höchstleistung? Also doch nur für die oberste ethisch-moralische Elite? Nur der ein wahrer Christ, der alles hergibt? Und dann ab ins Kloster oder was? Ganz wichtig, liebe Freunde, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht den Rollladen runterlassen, sondern dranbleiben, bei Jesus dranbleiben, bei seinem Wort, seinem Evangelium. Richtig, wenn man so will, ist das der erste Glaubensweg, der, der zur Gemeinschaft mit Gott führt, einmal im Himmel endet. Gottes Gebote halten. Übrigens, auch für das Leben hier in unserem Alltag, in unserer zerrissenen Gesellschaft, in unserer verängsten und nöten bedrängten Welt, Gottes Gebote halte, das halten, das wäre es. Damit kämen wir weiter. Das würde uns allen miteinander nur gut tun. Nur ein Problem, wir schaffen es nicht. Das will Jesus diesem jungen Mann und uns heute klar machen. Wir schaffen es nicht. Menschen sind von Anfang an, von Adam und Eva an, daran gescheitert. Und wir alle miteinander scheitern daran, jeden Tag wieder neu. Alle sind Sünder, schreibt Paulus einmal knallhart in seinem Brief an die Römer. Keiner von uns ist Gott ohne Abstriche recht. Keiner ist perfekt. Aber das betont er doch nicht, um uns fertig zu machen, genau wie Jesus uns doch nicht fertig machen will. Es geschieht einzig und allein darum, dass wir es merken, ich brauche Hilfe, ich brauche Vergebung, ich brauche einen neuen Anfang, ich brauche die Gnade, das ist es. Martin Luther hat es mit Paulus so auf den Punkt gebracht, allein die Gnade. Was rettet uns? Was macht uns vor Gott recht? Allein die Gnade, allein der Glaube an Jesus Christus. Nur manche gibt es, die sehen es ganz und gar nicht so. Die sehen höchstens bei den anderen es so. Aber ich, ich doch nicht. Ich habe alle Gebote gehalten, von Kind auf. Ich nicht. Ich bin doch kein Schwächling. Ich bin doch nicht so einer, der, ist, der sein Leben nicht unter die Füße kriegt. Ich brauche keine Gnade, ich schaffe das allein. Was für ein Irrtum. Und merken Sie jetzt, warum Jesus das sagt, das mit dem Kamel und dem Nadelöhr oder dem dicken Seil, aber ob nun Kamel oder dickes Seil, beides gleich unmöglich. Das bekommst du beides nicht durch ein Nadelöhr. So geht Glauben nicht, meine Leistung, meine Moral, meine Perfektion, so geht es nicht. Und die Jünger von Jesus, sie fragen erschrocken, ja geht es dann überhaupt? Kann überhaupt ein Reicher, kann überhaupt ein Mensch in den Himmel kommen? Und Jesus sagt, ja, ihr habt recht, keiner kann in den Himmel kommen. Von sich aus, aus eigener Anstrengung, so geht es nicht. Für Menschen unmöglich, aber nicht für Gott. Für Gott ist es nicht unmöglich. Leute, da ist es wieder, das Evangelium, die gute Nachricht. Um die geht es, Jesus. Gott hat einen Weg. Jesus sagt es, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Sehen Sie, und da sind wir wieder beim Anfang. Was heißt Glauben? Was meint Jesus was meint Paulus, wenn er sagt, wir werden gerecht vor Gott, recht allein durch den Glauben an Jesus Christus? Was hat Luther entdeckt schließlich und damit die ganze Welt verändert? Glauben heißt Vertrauen, sich Jesus anvertrauen, sich sein Leben, alles an Jesus hängen. Wie der Mann vom letzten Sonntag, hier hast du mein Leben, meine leeren Hände, füll du sie. Mein Scheitern, vergib mir, meine Niederlagen, richte du mich wieder auf. Aber auch das, meine Selbstüberschätzung, 
meine Rechthaberei, meinen Stolz. Hier hast du mein Leben. Ab jetzt gehöre ich dir, mein Besitz, mein Reichtum, er gehört dir. Du entscheidest, ob ich ihn weiter für dich verwalten kann oder ob ich davon abgeben soll, weil andere es nötig haben. Verstehen wir, wie Jesus das meint? Nicht wieder als Leistungsprinzip. Ich mache mal eine Totalspende, dann muss mich Gott ja in den Himmel lassen. So nicht. Aber alles, eben auch mein Geld, in Gottes Verfügung, darum geht's. Komm und folge mir nach. Der junge Mann ist tief betroffen, seine Selbstsicherheit bröckelt. Er merkt, Gott redet mit mir. Das ist nicht bloß so ein Wanderrabbi aus Galiläa. Gott redet. Und das merkt man doch heute ganz genau noch so, wenn Gott redet. Nicht immer. Auch nicht in jedem Gottesdienst, aber manchmal schon. Und wenn Gott redet, dann kann das nie gleichgültig lassen. Dann fordert das zu einer Entscheidung heraus. Reagiere ich? Antworte ich? Oder gehe ich zur Tagesordnung über? Der junge Mann ist zutiefst berührt. Und geht weg, traurig, traurig über sich selber. Aber er geht weg. Wir wollten hinterher rennen, ihn zurückhalten. Was für ein Jammer, was für eine Verschwendung. Jesus tut es nicht, Gott tut es nicht. Nicht mit Gewalt, Gott zwingt sein Heil nicht auf. Gott setzt immer noch und immer wieder auf die Liebe. Jesus lässt ihn ziehen, aber er schreibt ihn nicht ab damit. In seiner berühmtesten Gleichnisgeschichte, dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da erzählt Jesus genau das Gleiche. In seiner Liebe lässt der Vater den Sohn ziehen. Aber ist es nicht diese Liebe, diese unendliche, unbegreifliche, geduldige und nie endende Liebe Gottes, ist es nicht diese Liebe des Vaters, die dem verlorenen Sohn die Tür zur Heimkehr offen hält? Ganz tief drinnen im Herzen die Gewissheit, ich darf heimkommen zu Gott. Und das gilt bis heute. Das gilt jedem von uns. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du redest mit mir. Weltweit gesehen sind wir es ja fast alle, reiche Leute, selbstbewusste Leute, eigenständig, unabhängig, unsere eigenen Herren und doch immer auch auf Hilfe angewiesen, dass wir einander helfen, dass du uns hilfst. Wir leben von der Liebe, vom Verzeihen, vom neuen Anfang, untereinander und erst recht vor dir. Danke, dass du gerne hilfst dass ein Leben mit dir nicht schwach und abhängig macht, sondern stark, auch gegenüber allem, was Herrschaft, oft verhängnisvolle Herrschaft, ausüben möchte über mich. Und danke, dass du uns bereit machst zum Abgeben, wie du uns hilfst und vergibst, dass wir anderen helfen und den neuen Anfang schenken. Segne unser Miteinander. Und höre uns, wenn wir gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich freue mich darüber. Und sehr herzlich lade ich zum Gottesdienstimpuls am kommenden Sonntag ein, dann mit dem achten Teil unserer Reihe Menschen begegnen Jesus Austherapiert. 
Jesus und die chronisch kranke Frau. Wieder ab 9.45 Uhr zugänglich über YouTube. Und nun möchte ich Ihnen noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Thank you.